ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்காய் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த விண்டருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் மூணு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சாம்பார் கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசாக அவ்வளோ சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பூண்டு வந்து அஞ்சு பல் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வேக வைக்க வேண்டிய பொருட்கள் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூனு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன் கால் ஸ்பூனை விட கம்மி சுகர் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூனு மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் இப்போ நம்ம இந்த முருங்கைக்காய் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டு கழனி தண்ணி விட்டு வேக வைக்கணும் அது கூடவே உப்பு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கணும் இந்த தோலோடு செய்யும்போது தான் எல்லா சொத்துக்களும் கிடைக்கும் மேலே தோல் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அது கூட இந்த கல் உப்பு மஞ்சள் அதில் வந்து கொஞ்சம் கழனி தண்ணி அரிசி கழுவின தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த காய் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் லாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணும்போது நாலு சவுண்டு வந்தோன்னா குக்கரை இறக்கிட்டோம் இப்போ வந்து அந்த வெந்த முருங்கைக்காயை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காயை வந்து நல்லா நீங்கள் மசிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் என்ன ஆறின உடனே திரும்ப கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த பல்பை ஃபுல்லாக எடுத்துடணும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் ஆறட்டும் பாருங்கள் முருங்கைக்காய் வந்து மத்தால் மசிச்சிட்டோம் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கிங்க கையை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி கரைச்சிக்கிங்க தோல் மட்டும் இப்போ எல்லா ஜூஸும் இறங்கிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப சத்தான சூப் இது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக புழிஞ்சு எடுத்துருங்க டோட்டலாக சக்கையை அந்த முருங்கைக்கா தோலை ஃபுல்லாக நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் திக்காக இருக்குது இந்த ஜோசியும் இது கூட அப்படியே சேர்த்துப்போம் ஃபில்ட்ரு பண்ண சூப்பை வந்து இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டோம் இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் சுகரையும் சேர்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள் பெப்பர் வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எடுத்த பெப்பரை அந்த குக்கர் வேக வைக்கும் போது அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ லைட்டு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் வந்து அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக காரத்துக்கு நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப காரம் சேர்க்கக்கூடாது நான் சூப்பில் இதை போட்ட உடனே சுகரை சேர்த்துருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரைச்சதை ஊற்றணும் இறக்க போகிறதுக்கு ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டு வந்து இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரைச்சி ஊற்றிடலாம் இதை ஊற்றிட்டு லைட்டாக கொதி வரும்போது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க நல்லா அந்த திக்னஸ் கொடுக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதுக்காக அதை விடுறது சூப்புக்கு வந்து அந்த பிளெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரைச்சி விட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பெப்பர் சேர்த்துடலாம் பெப்பர் சேர்த்துட்டு நீங்கள் சும்மா உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப கொதிக்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை பெப்பர் போட்டோன்னு ஆஃப் பண்ணுது முருங்கைக்காய் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செம்ம ஹெல்த்தியானது நார்மலாக பசங்கள் சாம்பார்லாம் பண்ணும்போது அவ்வளோவா ஃபுல்லாக முருங்கை சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் பல்பு ஃபுல் எசன்ஸ் இறங்கிடும் அதில் ரொம்ப சத்தானது மழை காலத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் 
பூண்டு எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹெல்த்தியான சூப் இது நீங்கள் பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி தழை கூட பொடியை கட் பண்ணி மேலே போட்டுக்கலாம் 